Je rentre en direct du Rose Garden, Jardin des Roses à la Maison-Blanche, point de presse du président américain Donald Trump. Euh, il y a eu au départ des, euh, des problèmes, alors nous avons fermé nos frontières à l'Europe. L'Europe a été désignée comme le carrefour principal de l'éclosion, alors nous avons fermé notre frontière. Nos actions collectives et nos sacrifices partagés entre nations, nous allons réussir à combattre le virus. J'ai annoncé mercredi soir à la recommandation de nos équipes sanitaires d'améliorer les conditions et de suspendre l'entrée des ressortissants européens au cours des 30 prochains jours. Les citoyens euh, et qui euh, souhaiteraient retourner euh, en Europe ou encore les Américains qui souhaiteraient revenir de l'Europe aux États-Unis devront euh, passer à travers des tests euh, importants. Des actions euh, très agressives ont également été déployées euh, pour euh, contenir le problème et euh, se protéger de la menace en Chine. Il y a bien des gens derrière moi aujourd'hui qui ont dit que ça a sauvé des vies, hein, que nos mesures initiales ont sauvé des vies. Et, et tout cela n'était que le début de ce que nous allons faire. Nous sommes euh, donc aujourd'hui passés à une autre phase. Il y, a, euh, des, euh, il y a un contexte et il y a des circonstances dans lesquelles euh, ce, cette propagation survient. Nous devons donc profiter aujourd'hui de tous les pouvoirs du gouvernement fédéral. Alors, je déclare l'état d'urgence national. Il s'agit de deux mots euh, importants, majeurs. L'action euh, pour laquelle j'opte aujourd'hui permettra d'injecter euh, plus de 200 milliards de dollars. Il s'agit d'un gros montant d'argent pour les États, pour les localités de partout, et ce, pour combattre le virus. Tous les États sont évités à déclencher des mesures d'urgence. Il y a de grandes entreprises, de gros commerces, des grandes entreprises dans le secteur pharmaceutique. Ces gens-là sont à mes côtés aujourd'hui. Je demande à tout le monde aujourd'hui de se préparer partout à travers les États-Unis pour s'assurer que dans les hôpitaux, nous puissions accueillir les Américains. À New York, un peu partout, j'ai vu des gens très dédiés à New York, le gouverneur Cuomo, avec qui j'ai eu une très bonne conversation. Nous travaillons de façon très étroite avec plusieurs États, incluant New York. La mesure d'urgence que j'annonce aujourd'hui permettra euh, au secrétaire euh, du HHS euh, d'avoir de, des pouvoirs accrus, des pouvoirs notamment pour euh, s'assurer que dans les hôpitaux, euh, il y a une flexibilité maximale pour répondre à la menace et s'assurer que nous donnons des soins aux patients. Nous pourrons euh, lever certains règlements, certaines lois euh, il y a des choses euh, euh, incroyables qui euh, se sont produites au cours des, des derniers jours dans un passé non lointain. Euh, il y a des médecins qui peuvent se promener et ça nous donnera euh, le pouvoir de lever certaines réglementations fédérales sur euh, l'accréditation des médecins qui sont en mesure euh, de donner des soins, d'accéder à des hôpitaux. Nous pouvons également prolonger les durées de soins à 96 heures. Il y aura la possibilité de permettre aux Américains d'être soignés en levant les lois sur 
les espaces qui sont occupés dans les bureaux, dans les hôpitaux également. Ils savent ce qu'ils ont à faire, les gens du système de la santé. Nous aurons également l'autorité de lever les lois qui font en sorte que les hôpitaux sont obligés de soigner leurs patients à l'intérieur des établissements. Nous allons éliminer tous les obstacles qui vont nous permettre ultimement de guérir des patients. Il n'y aura aucune ressource qui sera mise de côté. Il y a dix jours, j'ai réuni des PDG euh, de, de grandes industries pour travailler sur une solution s'assurer qu'il y ait euh, des tests de dépistage disponibles. Plusieurs autres pays euh, ont suivi nos pas et ils ont fait des choses similaires où ils feront à tout le moins éventuellement la même chose. Nous annonçons aujourd'hui un nouveau partenariat avec le secteur privé pour accélérer notre capacité à faire des tests pour dépister le coronavirus. Nous voulons que tout le monde ait des, ait des tests rapidement, de, de, de façon facile. Nous voulons tester uniquement les gens qui doivent l'être. On ne veut pas que n'importe qui ait des tests. Il faut bien les utiliser selon les différents symptômes qui se manifestent. La FDA, l'autorité réglementaire en matière de santé, est en étroite collaboration. Euh, accélère ses, euh, son travail et ses processus. Nous croyons que des millions de tests supplémentaires seront prêts au début de la semaine prochaine. On va annoncer dimanche soir de nouveaux lieux pour pouvoir passer ces tests. J'aimerais remercier M. Fisher de la FDA qui euh, a autorisé l'accélération de, euh, de ces démarches. Cela amènera 1,4 million de tests euh, disponibles la semaine prochaine et on aura besoin de 5 millions de tests au cours du mois. J'ai euh, eu des discussions aussi avec euh, des entreprises euh, qui euh, pourraient éventuellement servir à effectuer des tests de dépistage euh, en se déplaçant avec des unités mobiles. Euh, on pourrait le faire un peu comme au service au volant. J'ai parlé à des gens de chez Google qui sont en train de développer un site Web et ils le font très rapidement. Euh, euh, pas comme les sites Web du passé, là. Euh, cela facilitera le, les tests. On pourra avoir des services au volant dans des endroits facilitants. Euh, on ne parle pas de, de mesures à l'échelle internationale, on parle de mesures ici euh, aux États-Unis, euh, un pays pour lequel euh, on est très préoccupé. Google a plus d'un millier de ses travailleurs qui travaillent là-dessus et les progrès sont phénoménales. Nous voulons empêcher la progression du virus. Nous sommes solidaires avec tous les Américains qui sont impactés. Et vous savez, cela va passer. Nous allons traverser euh, cet épisode et nous serons même plus forts ensuite. Il y a euh, énormément qui est fait à l'heure actuelle. Je veux remercier euh, les gens qui, euh, qui m'entourent, notamment Dr. Burks, qui est un, une personnalité très respectée que j'ai appris à connaître au cours des six derniers jours. Et ce que nous avons fait, c'est de reconstruire un système euh, déjuet, euh, obsolète à bien des égards, très certainement obsolète lorsque l'on voit les nombres qui sont devant nous.